A convenção do Partido Progressista para a homologação do ex-prefeito Gil Marques de Medeiros, Gil Paraibano, a disputar o cargo máximo do Poder Executivo em Picos, contou com um número expressivo de pessoas. Além de simpatizantes do partido, a convenção contou com vários correligionários que reforçaram o apoio ao candidato. Olha, o Partido Progressista, nesses últimos seis meses, tem trabalhado no sentido de atrair ah, novos candidatos né, e novos filiados ao nosso partido. E recentemente temos feito uma grande articulação junto, junto às comunidades, às lideranças, no sentido de prepará-los para uma campanha que inicia agora nesse próximo dia 16. Portanto, o partido está pronto, tem um candidato com um nome absolutamente viável e vamos entrar nessa caminhada com muita esperança, com muita vontade de acertar. Tivemos ontem a escolha do nosso vice, tivemos a oportunidade de fazer isso de uma forma mais democrática, Acho que única na história de Picos, que foi uma pesquisa popular, com um instituto de muito respaldo no nosso estado. E o povo escolheu o vereador Antônio Afonso, que há 30 anos milita e faz política na nossa cidade. Com quase 70 anos de idade, o empresário Gil Paraibano começou sua caminhada política no ano de 2004, ano em que se tornou prefeito de Picos, feito que se repetiu quatro anos depois. Dada a largada para a corrida até o Palácio Coelho Rodrigues, o político deixa seu nome à disposição da sociedade picoense para ocupar o cargo de prefeito do município mais uma vez. Meu nome está aí à disposição do povo de Picos e se chegar a me elegerem, vamos trabalhar pelo progresso de Picos, alavancar o progresso, cuidar da educação, da saúde e da infraestrutura do município. E com isso estamos alavancando o progresso de Pix e do Estado também. Questionado sobre um possível apoio do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, a seu principal candidato de oposição em Picos, o atual prefeito Padre Valmir, também do PT, Gil se mostra seguro e deixa a entender que o Wellington não tomará partido. Eles são candidatos, eu sou o padre é candidato pelo partido do governo. O governo também é nosso, né, que nós apoiamos ele, e estamos aí, vamos em frente. O atual grupo do ex-prefeito é composto por sete partidos, uma coligação que conta com as siglas PP, PMB, PRP, Rede, PPS, PROS e PV. E foi durante a convenção que o grande mistério de quem seria o vice de Gil foi quebrado. Quem ocupa a vaga na chapa do ex-prefeito é o vereador Antônio Afonso, do PMB. Com 30 anos de militância política e seis mandatos como vereador, o nome de Antônio foi escolhido através de uma votação popular feita pelo PP. Fui escolhido pelo povo, então agradeço em primeiro lugar a Deus e ao povo de Picos por me dar mais oportunidade de representar o povo de Picos agora como é, vice-prefeito do futuro prefeito de Picos, Gil Paraibano. Pretendo não ser um vice de gabinete, pretendo estar ao lado do prefeito Gil Paraibano para fazer o melhor para Picos, para procurar onde está as prioridades do nosso município, para chegar até o prefeito, quero andar ao lado dele para todo dia resolver os problemas mais sérios do nosso município. Segundo o presidente nacional do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, a campanha de Gil será feita corpo a corpo, escutando principalmente os anseios da população picoense. Gil Paraibano, que é a figura mais importante do nosso partido do interior do estado, é da nossa principal cidade, vai ser a nossa grande referência do partido a nível de estado. Acho que é uma eleição que nós temos que respeitar os adversários, mas uma eleição... Viabilizado. Eu tenho certeza que o nome de Gil Paraibano é um nome que transcende a cidade de Pico, por tudo que ele já realizou, mas pela expectativa do que ele vai realizar para o futuro. Né? Então pode ter certeza que todo o peso do partido a nível nacional estará para ajudar a que Gil seja muito melhor do que já foi no passado. Temos que fazer também uma grande bancada de vereadores para que o prefeito tenha tranquilidade de administrar o município. Eu acho que ouvir a população os seus anseios e colocar em prática ao assumir. Nós temos uma aliança com o governador Wellington Dias, o partido deve apoiar a sua reeleição. É, a minha expectativa é ir para uma candidatura ao Senado, mas no futuro a Deus pertence, vamos ver como se transfere, como, como também 
se comporta o quadro político estadual para que a gente tome uma decisão.